Magandang gabi Pilipinas. Mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Unang bagyo ngayong Nobyembre ay pinangalan ng MASE, ang ikalabintatlong bagyo na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng hapon, ito ay nasa layong 420 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin abot ng 45 km per hour at pagbugsong papalo ng 55 km per hour. Ang kilos ito ay pa west northwest sa bilis na 17 km per hour. At kaugnay nito, asahan ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan dito sa sakop ng 200 km diameter na lawak nitong Tropical Depression Marse. Samantala, nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 para sa Southern Leyte, Bohol, Sikihor. Gayun din sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, pati na rin sa Kamigin. Base sa forecast track ng pag-asa, itong bagyo ay inaasahang maglalanfall sa Surigao provinces bukas ng hapon o gabi. Sa biyernes naman ay kikilos ito sa vicinity of Isabela, Negros Occidental. Ito naman ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa lunes ng umaga. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pagulan dito sa Eastern Visayas, Caraga, hanggang dito sa Davao. Mararanasan naman ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtaman pagulan at pagkidlat pagkulog sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mararanasan yung bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Dahil ang bagyong Marse ay mananatili sa ating bansa hanggang sa lunes, alamin natin ang epekto nito sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin dito sa Baguio City, generally fair weather condition bukas hanggang sa Benes, ngunit posible yung mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Mas magiging maulan naman ang panahon para sa araw ng Sabado. Dito naman sa Metro Manila, good weather condition bukas hanggang sa Friday. Ngunit paghandaan po ninyo para sa mga mamamasyal sa Sabado ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Para naman sa Cebu, maulap na kalangitan na magdadala ng pagulan at pagkidlat pagkulog bukas. Sa araw ng biyernes, may kasama itong mga pagbukso ng hangin. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 30 degrees Celsius. Dito naman sa Davao, ang temperatura ay di tataas ng 32 degrees Celsius. Maula na panahon sa susunod na dalawang araw, ngunit wag mag-alala dahil muli sisikat si Haring Araw pagdating sa Sabado. Para naman sa Zamboanga City, maula na panahon sa susunod na dalawang araw at muling improved weather condition naman para sa Sabado. Ang temperatura ay di tataas ng 33 degrees Celsius. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang Panahon TV. Thanks! Ang package. Ah, uh, ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, te? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Uh, okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package. Napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Para sa ating lunar phase, masisilayan ang waning crescent moon. Ito ay nangyayari kapag ang less than half ng buwan ay naiilawan ng araw. At dahil ang bahagi ng buwan na naiilawan ay nababawasan o lumiliit, ito ay itinuturing na waning. Para naman sa lahat na maagang gigising sa umaga, papasok sa eskwela o sa opisina, asahan ang sunrise natin ito ay sa ganap na 6 sa 1 a.m. at ang sunset naman ay 5.24 ng hapon. Yan muna ang latest mula rito sa pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Nisuntayas, nagpapaalalang sa anumang panahon, maging mapagpala sa iyong kapwa.